हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर नाइन ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में शुरू किया था एरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक टॉपिक्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी तरह के एरे हम यूज करते हैं क्या है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करके अगर प्रोग्राम लिख रहे हो तो वहां पे हम जो एरे यूज करते हैं एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं उसको मेनली क्लासीफाई किया गया है दो अलग अलग टाइप्स में फर्स्ट टाइप इज वन डायमेंशनल एरे एंड सेकेंड टाइप इज मल्टी डायमेंशनल एरे सो फर्स्ट हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं जिस तरह के एरे को यूज करके हम क्या कर सकते हैं हम सेम डाटा टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में एक लिनियर फॉर्म में एक सिक्वेंशियल मैनर में या फिर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में उस तरह के एरे को बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे या फिर सिंपल टर्म में अगर बोले जिस तरह के एरे का सिर्फ एक ही डायमेंशन एक ही साइज होता है उस तरह के एरे को बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन डायमेंशनल एरे इज यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप सेम डाटा टाइप के लिस्ट ऑफ वैल्यूज को मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं वन डायमेंशनल एरे को इन अदर वर्ड्स वन डायमेंशनल एरे इज यूज टू स्टोर ए रो ऑफ वैल्यूज मतलब एक रो ऑफ वैल्यू मीन्स एक सिंगल रो में मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए एक मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूसली हम यूज करते हैं जिस तरह के एरे को उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे सो वन डायमेंशनल एरे में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं उसको लिनियर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं लिनियर फॉर्म में मतलब सिक्वेंशियल मैनर में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर करके रखते हैं ओके सो पता चला तो अभी हम देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे को और क्या हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल एरे को हम सिंगल डायमेंशनल एरे लिनियर एरे और वन डी एरे भी बोल सकते हैं ओके सो अभी हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं तो नॉर्मली हम जैसे एरे डिक्लेयर करते हैं उसी को ही वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं ओके okay, तो देखते हैं कि हम एक वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं डाटा टाइप वेरिएबल नेम सेमी कॉलन सिमिलरली एक वन डायमेंशनल एरे को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं वही सेम प्रोसेस में डाटा टाइप देन एरे नेम वेरिएबल नेम की जगह पे हम यहाँ पे देंगे एरे नेम उसके बाद उस पर्टिकुलर एरे का साइज ओके okay, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो एंड मार्क फाइव मतलब यहाँ पे मार्क एक एरे है जो कि पांच वैल्यू स्टोर करके रख सकता है किस तरह का वैल्यू इंटीजर वैल्यू वही लिखा है द डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे रिजर्व्स फाइव कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन टू स्टोर फाइव इंटीजर वैल्यू बाय यूजिंग ए सिंगल नेम मार्क ओके तो ऐसा एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन रिजर्व करके रखेगा वो हमारे मेमोरी में बाय यूजिंग ए सिंगल मेमोरी लोकेशन सिंगल वेरिएबल नेम तो हमने एक एरे डिक्लेयर किया डिक्लेयर करने के बाद क्या करते हैं इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन मीन्स वर्ट इनिशियलाइजेशन मीन्स गिविंग वैल्यू टू एन एरे आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन एक एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसको जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ओके तो इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करते वक्त कर सकते हैं तो डिक्लेयर कैसे करते हैं डाटा टाइप एरे नेम साइज उसी वक्त ही अगर उस पर्टिकुलर एरे को कुछ वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोल सकते हैं इनिशियलाइजेशन तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनिशियलाइज कर सकते हैं फर्स्ट तरीका ये है कि एरे का साइज हम प्रोवाइड कर दें और उसी वक्त इनिशियलाइज कर दें या फिर एरे का साइज ना प्रोवाइड करके भी अगर इनिशियलाइज करना चाहे तो भी इनिशियलाइज कर सकते हैं तो अगर इनिशियलाइज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में सेकंड वैल्यू स्टोर होगा सेकंड मेमोरी लोकेशन में ऐसे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हमारा डाटा वन बाय वन स्टोर होकर रहेगा तो अब तक हमने देखा कि वन डायमेंशनल एरे क्या है उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं अभी हम देखेंगे कि उसमें जो डाटा हमने स्टोर किया वन डायमेंशनल एरे में उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं मतलब अगर आउटपुट के हिसाब से प्रिंट करना चाहते हैं उसमें जो डाटा स्टोर्ड है उसको चेंज करना चाहते हैं मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए डाटा को एक्सेस करना पड़ेगा तो डाटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे का बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर उसके इंडेक्स नंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे के हर एक एलिमेंट हर एक डाटा को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं तो ये इंडेक्स नंबर क्या है एक पर्टिकुलर एरे में ये इंडेक्स नंबर एक रेफरेंस नंबर है जिस नंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी डाटा हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है सारे डाटा
तो जो इंडेक्स नंबर हम यूज करते हैं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इजिली एक्सेस करने के लिए उन इंडेक्स वैल्यूज को हम सब्सक्रिप्ट वैल्यू या फिर इंडिस बोल के भी बोलते हैं तो एक्सेस करने की सिंटेक्स क्या है कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर हम इंडेक्स नंबर यूज करके एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है एरे नेम और उसके बाद इंडेक्स नंबर जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो सपोज यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर टू ये इंडेक्स नंबर टू है ये इंडेक्स नंबर जीरो इंडेक्स नंबर वन इंडेक्स नंबर टू तो ये इंडेक्स नंबर टू में जो वैल्यू है वो वैल्यू को चेंज करके मुझे उसमें क्या स्टोर करना है ट्वेल्व सॉरी इलेवन तो वहां पे मैं क्या करूंगा एरे का नाम लिखूंगा जिस इंडेक्स नंबर का वैल्यू मुझे चेंज करना है उस इंडेक्स नंबर को लिखूंगा यहाँ पे और उसके बाद वहां पे नया वैल्यू जो प्रोवाइड करना है नया वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे पहले जो वैल्यू था वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा नया वैल्यू ओके सो पता चला कैसे हम एक एरे के कोई भी एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं अभी आते हैं और एक तरह के एरे के बारे में जिस एरे का नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे सो किस तरह के एरे को हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं द एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब मोर देन वन एरे के कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे एक सिंपल वन डायमेंशनल एरे में कितना टू डायमेंशन होता है एक ही डायमेंशन होता है एक ही साइज होता है मल्टी डायमेंशनल एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ डायमेंशन होते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ साइजेस होते हैं तो सिंपल वर्ड में अगर बोले कोई भी एरे अगर हम क्रिएट करते हैं मोर देन वन डायमेंशन प्रोवाइड करके उस तरह के एरे को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे इन सिंपल वर्ड एन एरे क्रिएटेड विथ मोर देन वन डायमेंशन और साइज इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल एरे मोर देन वन डायमेंशन प्रोवाइड करके अगर हम कोई एरे को क्रिएट करते हैं तो उस तरह के एरे को हम क्या बोलेंगे उस तरह के एरे को हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे ओके तो पता चला मल्टी डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं तो अभी आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में तो मल्टी डायमेंशनल एरे डिफरेंट टाइप का हो सकता है अगर दो डायमेंशन वाला एरे बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल एरे थ्री डायमेंशन वाला एरे अगर बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल एरे फोर डायमेंशन वाला बनाएंगे तो फोर डायमेंशनल एरे तो जितना डायमेंशन वाला एरे हम बनाना चाहते हैं उतना डायमेंशन वाला एरे हम क्या कर सकते हैं इजिली बना सकते हैं बट सबसे पॉपुलर मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो है टू डायमेंशनल एरे टू डायमेंशनल एरे को यूज करके हम क्या कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं मैथमेटिकल मेट्रिस के फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई यूजिंग टू डायमेंशनल एरे क्योंकि टू डायमेंशनल एरे में हम यूज करते हैं दो डायमेंशन फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है रो को सेकेंड डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है कॉलम को ओके इन टू डायमेंशनल एरे वी हैव टू डिक्लेयर टू डिफरेंट साइजेस ऑफ एरे टू डायमेंशनल एरे में हमें दो अलग अलग साइजेस डिफाइन करने पड़ेंगे दो अलग अलग साइज डिक्लेयर करने पड़ेंगे जब भी हम एक टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं तो तो टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है वन डायमेंशनल एरे को जैसे हम डिक्लेयर करते थे टू डायमेंशनल एरे को भी वैसे ही डिक्लेयर करते हैं बट यहाँ पे दो अलग अलग साइजेस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट साइज रिप्रेजेंट द रो एंड सेकंड साइज रिप्रेजेंट द कॉलम जबकि हम टू डायमेंशनल एरे यूज करके डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो इंट मार्क टू फाइव मीन्स दो ठो रो बनेगा और हर एक रो में पांच एलिमेंट स्टोर होंगे पांच ठो कॉलम होंगे ओके तो एव डिक्लेन ऑफ टू डायमेंशनल एरे रिजर्व टेन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन दो ठो रो है हाँ कि नहीं फर्स्ट रो में पांच वैल्यू सेकेंड रो में पांच वैल्यू टोटल कितना वैल्यू टेन वैल्यू तो कितना नंबर ऑफ वैल्यू ये स्टोर करके रख सकता है कैसे पता चलेगा रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो क्या आया टेन मतलब दस टू वैल्यू क्या कर सकता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख सकता है ये पर्टिकुलर एरे किस नाम को यूज करके एक सिंगल नेम मार्क को यूज करके कैसे स्टोर करके रखेगा दो टो रो एंड पांच टो कॉलम के फॉर्म में ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करके रखेगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फोर्थ कॉलम सेकंड रो फिफ्थ कॉलम पता चला कि टू डायमेंशनल एरे यूज करके डाटा को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं ओके okay, तो पता चला टू डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं अभी हम देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं वन डायमेंशनल एरे को जैसे इनिशियलाइज करते हैं टू डायमेंशनल एरे को भी वही सेम तरीके से इनिशियलाइज करते हैं बट वन डायमेंशनल एरे में हम सिंगल रो में सारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बट टू डायमेंशनल एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ रोज में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए जितना रो में हमें डाटा रिप्रेजेंट करना है उतना ब्रेकेट यूज करके हम क्या कर सकते हैं इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो को यूज करेंगे एक कर्ली प्रेसेस
मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया इंडेक्स नंबर वन टू तो वन टू का ये वन टू है तो यहाँ पे वन टू में पहले वैल्यू क्या था इलेवन मैंने चेंज करके क्या किया फिफ्टीन तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू चेंज हो चुका है सो so, कोई भी पर्टिकुलर एरे का इंडेक्स नंबर यूज करके हम उस पर्टिकुलर एरे के डाटा को इजिली एक्सेस कर सकते हैं अभी आते हैं थ्री डायमेंशनल एरे सिंपल थ्री डायमेंशनल एरे हम उस तरह के एरे को बोलते हैं जिस तरह के एरे में हम तीन अलग अलग साइजेस तीन अलग अलग डायमेंशन यूज करते हैं प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये थ्री डायमेंशनल एरे है फर्स्ट साइज सेकेंड साइज थर्ड साइज और उसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं नॉर्मली जैसे वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हैं सो so, आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू